cuore e testa che la gamba va da sé, solo quello e null'altro al riparo dalle distrazioni di vicende che vanno oltre le prestazioni, la sfida sul campo, la partita. La Virtus Lanciano è chiamata all'appuntamento col suo destino e le decisioni che sono lontane dal picchi di Livorno non sembrano interessare la squadra e mister Maragliulo, troppo concentrati per cadere nella più semplice delle trappole, e cioè la deleteria sensazione di sentirsi vittime, di dare tanto per ottenere un nulla già deciso nei piani alti. Certo, far finta di niente sarebbe bugia pura, ma lo sforzo di tutti resta quello di giocarsi la partita a mente serena. Incredibile ciò che sta accadendo col rossonero caso nazionale. La Procura federale del CONI ha impugnato la sentenza di appello, giudicata una sveltina giuridica, con i tre punti restituiti alla Virtus considerati illegittimi. Ovvio che determinanti sono state le pressioni di Lotito e Spinelli, diretti interessati alle disgrazie altrui. Il rischio è che la prossima settimana vengano sottratti due punti in classifica, caso rarissimo nella storia della giurisprudenza calcistica. Il contrattacco virtussino dovrebbe far solo arrossire le stanze dei bottoni della procura federale. Si pretende infatti la stessa attenzione da parte della procura che tanto ha velocemente riaperto il caso Lanciano anche nei confronti delle squadre coinvolte nell'inchiesta i treni del gol famosissima l'anno scorso che hanno riguardato il caso Catania. A tal proposito il 18 marzo scorso la società rossonera aveva inoltrato la Lega e la FIGC tre mail in cui si chiedevano riscontri disciplinari in merito. Ebbene nessuna risposta esauriente è arrivata dagli organi federali. Nei prossimi giorni si attendono sviluppi. Intanto la squadra è partita per Livorno, dove domattina sosterrà la rifinitura, anche Capitano Aquilanti infortunato e con i compagni nel momento più importante della stagione. Si diceva è la partita della vita, ma tanti condizionamenti potrebbero anche nuocere. Il morale della squadra rimane alto. Il Lanciano è vivo, mister Maragliulo. Io dico che questa partita è una partita a sé, perché l'ultima è indubbiamente una partita dove sia una squadra che l'altra non hanno alternative. Il Livorno per fare i play-out deve per forza vincere. E noi forse da un certo punto di vista potremmo anche dire che abbiamo due risultati, perché con, con un risultato di pareggio probabilmente andremo ai, ai play-out, se vinciamo in invece eh, siamo salvi, però mi sento di dire che se pensassimo minimamente di giocare per il pareggio potrebbe essere la cosa più pericolosa e, e quindi niente, come dicevo prima, siamo prontissimi per, per andare a giocare questa, questa gara. In trasferta i rossoneri hanno vinto sotto la gestione Maragliulo a Vicenza e a Salerno, ben figurando a Crotone e Cagliari, le squadre top di B. L'unica sconfitta meritata davvero quella di Pescara. Fare riferimento al recente passato può aiutare a sorreggere gli animi. La tifoseria è pronta a sostenere il Lanciano in marcia con pullman ed auto private, 200 i tifosi al seguito, mentre la polveriera del Picchi vedrà 15.000 tifosi a Maranto. La Virtus saprà dare senza timore la sua parte. Queste le probabili formazioni. Livorno con il 3-4-3, Ricci tra i pali, poi in difesa Gasbarro, Ceccherini e Lambrughi, Moscati, Luci, Cazzole e Antonini, 4 di centrocampo, Vaiusci, Vantaggiato e Daramo, i 3 d'attacco. Per quanto riguarda la Virtus Lanciano, 4-3-2-1 con Cragno tra i pali, Salviato, Rigione, Amente e Di Matteo sulla linea difensiva, Vastola, Bacino, Vicerrocca a centrocampo, Marilungo e Ferrari a sostegno di Di Francesco. Dirigerà il signor Nasca di Bari, fischio d'inizio ore 20.30.